ஹார்ட் அட்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சில விஷயங்களில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் முதல் விஷயம் வந்து நம் மரபு நம்முடைய அப்பா அம்மாவுக்கு நம்முடைய சகோதரருக்கு சகோதரிக்கு நேரடியாக இரத்த வழி சொந்தத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இதய நோய்கள் அதிகமாக இருந்தால் நாம் எச்சரிக்கையாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா இதய நோய்க்கு வந்து நம்ம எல்லோரும் நினைக்கிறோம் கொலஸ்ட்ரால் ஒரு காரணமாக நினைக்கிறோம் கொலஸ்ட்ரால் போய் கருணரி வசலில் போய் அடைச்சி கருணரி வசல் அதாவது இதயத்துக்கு இரத்த ஓட்டம் கொடுக்கக்கூடிய நாடிகளில் இரத்த கொழுப்பு அடைகிறதுனால அதுக்குள்ளே இருக்க விட்டு குறைகிறதுனால ரத்தம் தேவையான அளவு இதயத்துக்குள்ளே போக மாட்டேங்குது அதில் ஏற்படக்கூடியது தான் இஸ்கெமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாரடைப்புக்கான மிக முக்கியமான காரணம் இதில் என்னென்னா இரத்த கொழுப்பு அடையுது அடையுதுங்கிறோம் இல்லையா இதில் கொழுப்பு ஏன் அங்கே போய் உட்காருது அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இரத்த கொழுப்பு ஏன் உட்காருதுன்னா இரத்த குழாய்களுக்கு உள்ள வெடிப்பு இருக்கும் இரத்த குழாய் வந்து இரத்த குழாய்க்கு உள்ள உள்ள சுவருக்கு பேர் டீனியா என்டிமாம்பாங்க அந்த உள் சுவரில் கிராக் விழும் இப்போ நம்ம சுவரில் கிராக் விழுந்ததுன்னா பட்டி பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த பட்டி பார்க்குற வேலையை உடம்பு செய்கிற பட்டி பார்க்குற வேலை தான் கொலஸ்ட்ராலை போய் பூசி விடும் அது மேலே அந்த கிராக் உடஞ்சிருச்சுன்னா விசலே உடஞ்சிரும் ப்ளீட் ஆகிரும் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ப்ளீட் ஆச்சுன்னா இன்னும் மோசமான டெத்தோ இல்லை ஸ்ட்ரோக்கோ அது மாதிரி வரக்கூடிய சூழலில் உடல் பாதுகாப்பதற்காகத்தான் கொலஸ்ட்ராலை கொண்டு போய் அங்கே சேர்க்குது அப்போ பிரச்சனை வந்து கொலஸ்ட்ரால் இல்லை கொலஸ்ட்ரால் தீர்வுக்காக உடல் எடுக்கக்கூடிய விஷயம் பிரச்சனை வந்து வெசலில் இருக்கக்கூடிய கிராக் அப்போ வெசலில் ஏன் கிராக் வருது அங்கே தான் பாயிண்ட் இருக்கு வெசல் தின்னாக இருந்தாலோ இயல்புலேயே அந்த வெசல் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் வெசலாக இல்லாமல் ரொம்ப குல குலன்னு இருக்கக்கூடிய வெசலாக இருந்தாலோ இல்லை வெசலுக்கு உரிய அந்த நாடி நாளத்துக்கு உரிய அதனுடைய சுவருக்கு வேண்டிய சத்துக்கள் குறைந்தாலோ தான் கிராக் வருங்கிறான் என்ன சத்து முதல் விஷயம் விட்டமின் ஏ விட்டமின் ஏ குறைவா இருந்ததுன்னா அந்த கிராக் இந்த டீனியா ஆன்டிமா வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க விட்டமின் ஏ எதுல நம்ம இயல்பா எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு ஏதாவது திணை அரிசியில் ஏதாவது சாப்பிட்டோமா தெரியல நீங்க திணையில இருந்ததா என்ன திருந்து சார் சக்தி சார் திணை அல்வாவா அல்வால திணை சாப்பிட்டு போறதுல இல்ல மற்ற இதுல திணை எடு திணையில வந்து பீட்ரா கரோட்டீன்ஸ் வந்து இருக்கு அந்த திணை அரிசி வந்து பொன் மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கு இல்லையா அந்த பொன் மஞ்சள் நிறத்துக்கு பின்னாடி வந்து பீட்ரா கரோட்டீன்ஸ் தான் முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது பப்பாளியில் இருக்குது அநேகமாக எதிலெல்லாம் பொன் மஞ்சள் நிறமும் சிவப்பு நிறமும் உணவில் இருக்கோ அதில் விட்டமின் ஏ இருக்கும் பப்பாளி கேரட்டு சீஃபார் கேரட்டு நமக்கு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்தவங்களாம் சொல்லிட்டாங்க அதனால் எல்லாேருக்கும் கேரட் தெரியும் ஆனால் கேரட் இல்லாமையே நிறைய தாவரங்களில் நிறைய விஷயங்களில் விட்டமின் ஏ இருக்குது நான்வெஜ்ஜில் மீனில் இருக்குது மாம்பழத்தில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம அதுலேயே மாம்பழத்தை வந்து ஏன் சூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னா மாம்பழத்தில் விட்டமின் ஏ இருக்குது ஆனால் கூட எக்கச்சக்கமான சக்கரை இருக்குது அதனால் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அதை எடுக்க முடியாது அதே முருங்கைக்கீரையில் நிறைய எடுத்துக்கலாம் பப்பாளி கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது மாதிரி உணவில் இருந்து விட்டமின் ஏ நல்லா எடுத்துக்கணும் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு பெஸ்ட்டு சோர்ஸ் மீன் மீன்கள் வந்து மிக முக்கியமாக ரெண்டு விஷயம் கிடைக்கும் ஏ கிடைக்கும் ஒமேகா த்ரீ கிடைக்கும் அடிஷன் டு தட் வந்து ஒரு சில புரதங்கள் மூளையில் இருக்கக்கூடிய ரிப்பேரிங் ஒர்க்குக்கெலாம் பண்ணக்கூடிய புரதங்கள்லாம் மீனில் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து நம்ம இன்னும் மீன் மாதிரி விட்டமின் ஏ சத்து உள்ள விஷயங்களை நம்ம உணவில் நிறைய எடுத்துக்கொள்ளணும் அடுத்து ரெண்டாவது இரத்த கொழுப்பு அளவு வந்து ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடாகணும் ரத்த கொழுப்பை நம்ம முழுமையாக முட்டாளாக பார்க்க வேண்டியது இல்லை அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நடுவில் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது கொலஸ்ட்ரலை வந்து எல்லோரும் வில்லனாக சித்தரிக்காங்க எவ்வளோ வேணாலும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு செய்தி எல்லாருக்கும் ஓடிச்சு எல்லா ஹார்ட் பேஷண்ட்டும் எல்லா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டும் தான் அதை வேக வேகமாக ஃபார்வேர்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன தற்காப்பு எனக்கு ஒன்றும் இல்லைடா எல்லாம் பாரு எல்லாம் டாக்டர்கள்லாம் ஏமாத்திட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இட்ஸ் பார்ட்லி தான் ட்ரூ இட்ஸ் நாட் ஃபுல்லி ட்ரூ அதாவது அந்த செய்தியில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது முழுமையாக வந்து நல்ல விஷயந்தான் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து யோசிக்க வேண்டியது இல்லை அதை அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது கொலஸ்ட்ரால்ங்கிற ஒரு விஷயம் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ரிப்பேரிங்காக உடல் உருவாக்கக்கூடிய விஷயந்தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் அது அளவுக்கு அதிகமாக ரத்தத்தில் இருந்ததுன்னா இந்த கிராக்குக்கு மேலே படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது திரும்ப திரும்ப அப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து ஒரு ரத்த ஓட்ட குறைவு இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த கொலஸ்ட்ரால் அளவுக்கு அதிகமாக போச்சுன்னா அந்த விட்டை வந்து குறைக்க தான் செய்யும் அதனால் நம்ம
அட்டோர் வாஸ் பத்து எம்ஜி வாங்கி போட்டுக்கிறது இல்லை டாக்டர் இல்லை எதுக்கும் எடுத்தீங்கன்ட்டு அது தேவையில்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் உனக்கு முந்நூற்றி நாற்பது இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அப்போ யூ ஷூட் டேக் நீங்கள் வந்து இந்த டிசிஷனை யார் எடுப்பா அங்கே தான் உங்கள் ஃபேமிலி விஷயம் இருக்கணும் நம்ம எடுக்க முடியாது வெதர் யூ நீட் ஆர் நாட் ஆல் ரொம்ப மெலிந்து இருக்கிறார் பார்ப்பதற்கு ஒல்லியாக இருக்கார் அவருடைய டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் மாத்திரை நிறுத்தக்கூடாது ஆள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் ஹைட்டு நல்ல ஒரு நைன்டி கேஜி வெயிட் இருக்கார் நல்ல அகன்ற மார்பு இருக்குது ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்குது அவருக்கு டூ சிக்ஸ்டி இருக்குது தைரியமாக கொடுக்க வேண்டாம் தேவையில்லை அவருடைய ஃபிசிக்குக்கு அந்த கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது அவருடைய வாழ்க்கை இதெல்லாம் அந்த ஃபேமிலி விஷயம்னா டிசைட் பண்ணணும் வெதர் ஹி நீட் த கொலஸ்ட்ரால் ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட் வேணுமா வேண்டாமான்னு தேவையில்லாமல் ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட் அதிகமாக எடுத்தால் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம மூளை முழுக்க கொழுப்புகளால் ஆனது தான் மூளையினுடைய சல் சேகர அத்தனை இடத்துலையும் கொலஸ்ட்ரால் தான் இருக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னா சிறு வயதுலேயே முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே முப்பது வயசுலேயே இந்த கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட் எடுக்கிறவங்களுக்கு மிக கடுமையான ஞாபக சக்தி குறைவு வருது நாங்கள் பார்த்த ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் என்ன நடந்துச்சுன்னா புள்ளி உரமாக அன்னைக்கு சோரில் எப்படி இருந்துச்சு நான் நடந்து போக முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க சாவி எங்கே வச்சேன்னு தெரியாது உப்பு எங்கே போட்டோன்னு தெரியாது கொடுத்தோமா இல்லையான்னு கிளம்பி அடுத்த ரூமுக்கு வருவாங்க ஒரு ரூமில் வந்து ஒரு பொருளை எடுக்க ரூமுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் நிற்பாங்க இன்னமும் வந்தனே அப்படின்னு திரும்பிப்போம் இது வந்து ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட்டினுடைய மிக முக்கியமான சைட் எஃபெக்ட் நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்கள் வீடுகளில் யாராவது எடுக்கிறவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஷார்ப்னஸ் குறையும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு கொஞ்சம் குறையும் ஷார்ப்பாக ஒரு டைஷன் எடுக்க முடியாது டக்குன்னு ஒரு ஏன்னா பிரெயினுடைய அத்தனை முடிவுகளும் ஒரு செல் சிந்திக்கிறது என்றால் அந்த சிந்தனையை செயலாக மாற்றுவதற்கு அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு வந்து எல்லாம் கெமிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் அந்த கெமிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மிக சரியாக நடக்கணும்னா அந்த மூளையினுடைய கொழுப்பு படிவங்கள் சரியாக இருக்கணும் அது நடக்கிறது இல்லை இதனால் வந்து ஒரு மிக முக்கியமாக இந்த டேப்லெட்டுடைய ஒரு பிரச்சனை இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு ஃபைப்ரோமயாலஜிக் பெயின் அப்படிம்பாங்க உடம்பெல்லாம் வலிக்கும் ஒரு மாதிரி கையாலாம் யாராவது அமுக்கி விட்டால் பெட்டராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் காலை ராத்திரி போய் படுத்துட்டு பையனை வந்து காலில் ஏறி நில் முதுகில் ஏறி நில் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இது வந்து கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட் எடுக்கிற பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதனால் ரொம்ப அவசியமாக நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுடைய லெவல் கூட இருக்குது யூ ஆர் மோர் சஸப்டபிள் ஃபார் ட இது இருந்தால் மட்டும் மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி இது மாற்றுக்கு எங்களை மாதிரி மூலிகை மருந்துகளில் சித்த ஆயுர்வேதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா ஒரு ஆரம்ப நிலை இரத்த கொழுப்பு கூடி இருக்கிறவங்களுக்கு வெந்தயம் மிகச்சிறப்பான மருந்து வெந்தயத்தில் ஒன்று தான் கரையும் நாரும் இருக்குது கரையாத நார்களும் இருக்குது கரையாத நார்ங்கிறது இன்சாலிபிள் ஃபைபர் அந்த ஃபைபர் என்ன பண்ணணும்னா நிறைய நம்ம சாப்பாட்டில் சாப்பிட்டோம்னா நம் உணவை நல்லா சீரணித்து முழுமையாக எளிதாக கழிவு ஏற்பட மலச்சிக்கல் தீர்வதற்கு அது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா அந்த கரையாத நார்கள் வந்து நீர்த்துவத்தை உறிஞ்சிக்கும் நீரை நல்லா உறிஞ்சி மோஷன் வந்து பல்கி மோஷனாக நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு கரையாத நார் வரும் கரையக்கூடிய நார் சாலிபிள் ஃபைபர்னு சொல்லுவாங்க சாலிபிள் ஃபைபர் வந்து இரத்த கொழுப்பை குறைக்கக்கூடியது ஸோ தினம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் கிராம் வந்து வெந்தயம் எடுக்கலாம் வெஜிடேரியன் சோர்ஸில் ஹையஸ்ட்டு ஃபைபர் இருக்கிறது வெந்தயம் மட்டும்தான் வேறு எந்த தாவர பொருட்களையும் கீரையில் இருக்கிறத விட அதாவது பெர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எவ்வளவு நார் இருக்குங்கிற கணக்கில் மிக அதிகமாக நார் இருக்கிற ஒரு பொருள் வெந்தயம் ஸோ வெந்தயத்தை ரெகுலராக எடுத்துருங்க ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இருக்கிறவங்க இந்த ஆஸ்துமா மாதிரி ரொம்ப மூக்கடப்பு சளி இருக்கிறவங்கள தவிர மீது எல்லாரும் எவ்ரிடே எடுக்கலாம் எடுக்கிறதுனால எந்த தீங்கும் கிடையாது ஸோ அதை எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து ரெண்டாவது நம்மளுடைய உணவில் ரெண்டு பொருள் தினசரி இருக்கணும் ஒன்று வெங்காயம் இன்னொன்று வெள்ளை பூண்டு வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து பத்து வெங்காயமாவது பச்சையாக சாப்பிடணும் வெங்காயத்தை வேக வச்சிட்டிங்கன்னா அதனுடைய பயன் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போயிடும் பச்சை எப்படி சாப்பிட்றது தயிர் பச்சடி மாதிரி சாப்பிட்லாம் ஒரு சின்னதாக சாப் பண்ணி பச்சை வெங்காய வெங்காயத்தை குட்டி வெங்காயம் வாங்கி சாதாரணமாக தயிர் பச்சடியாக வச்சு எதுக்கு வேணாலும் சோறுக்கு வச்சு சாப்பிடுங்க சப்பாத்தி வச்சு சாப்பிடுங்க ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் அதாவது ஒன் ஆஃப் த தி பெஸ்ட் ஃபார் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸுக்கு வந்து வெளிநாட்டுக்காரன் ஒரு விஷயம் சாப
சீஸை விட பெட்டர் வந்து தயிர் அதே மாதிரி வெங்காயம் வந்து ஃப்ளாக்ஸீடை விட பல மடங்கு பெட்டர் ஸோ அப்போ ஏன் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது எவ்ரிடே ஒரு சின்ன கப்பில் தயிர் பச்சிட்டு தினம் சாப்பிட்டுக்குவோம் இது வந்து ஒரு பெரிய காசும் இல்லை இல்லை எதுக்கு சொல்லனா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கவுண்ட்டு பாலிஃபினால்ஸ் வந்து சின்ன வெங்காயத்தில் இருக்கு தயிர் பச்சடி ஒன் ஆஃப் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோபயோட்டிக் நம்ம உடம்புக்கு தயிர் மோர் வந்து அவ்வளோ தூரம் நல்லது ஸோ அதனால் அதை ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது வெள்ளைப்பூண்டு வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டும் ஒரு பிரதர் சிஸ்டர் தான் ரெண்டும் ஒரே ஃபேமிலியில் உள்ளது ஆனால் வெள்ளைப்பூண்டை வேக வச்சு தான் சாப்பிடணும் சில பேர் பச்சையாக சாப்பிட்றாங்க அதெல்லாம் தப்பு வெள்ளைப்பூண்டு இதே மாதிரி பத்து பல் கொஞ்சம் போல் அது ஈஸியில் வந்துடும் வெந்நீரில் வேக வச்சுட்டு மசித்து அப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லை குழம்புல காயில் ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சவங்க ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ வெள்ளைப்பூண்டு வெங்காயம் வெந்தயம் இந்த மூணும் இல்லாமல் நம்ம உணவில் வந்து தினசரி கிடக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்மளுடைய பிரதரோ இல்லை நம்ம அப்பாவோ நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயதில் ஹார்ட் அட்டாக் ஆச்சு ஐம்பது வயசில் அவருக்கு வந்து ஒரு கரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்தது இல்லை ஏதாவது வேறு அவருடைய எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் குறைஞ்சி இருந்ததுங்கிற ஹிஸ்ட்ரி நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஜெனட்டிக்கலாக உள்ள ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஜெனட்டிக்கல் ஜெனட்டிக்கல் அப்படின்னோடனே அவருக்கு இருக்குன்னா நீங்கள் இருக்கணும்னா அவருக்கு இருக்குன்னா நமக்கு வருங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது வர்றதுக்கான சசப்டபிலிட்டி மட்டும்தான் அதை நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஜீங்கிறது ஒரு கீ மாதிரி தான் நேரத்தை அதை படித்தேன் அந்த வார்த்தையை அதாவது ஒரு புக் இருக்குது முடிஞ்சால் நீங்கள் படித்து பாருங்க இன்னைக்கு முந்தா நேரத்தை நான் அந்த புக்கை வாங்கினேன் அவ்வளோ ஃபென்டாஸ்டிக் புக் த பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப் அப்படின்னு லிப்டன் ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் படிக்க முடியாத ஒரு டஃப்பாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டெக் டாக்கர்னு போடுவாங்க இல்லையா அது கூட பாருங்கள் லிப்டன் நம்ம டிவி லிப்டன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாது த பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப் அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு ஜீங்கிறது கீ ஆனால் கீயை சொருகின உடனே என் கார் ஓடிடுமா ஓடாது கீ ஷுட் பி ட்ரிகர் ட்ரிகர் பண்ணுறது என்விரான்மெண்ட் தான் ஸோ நம்ம அப்பாவுக்கு அப்படி இருந்தால் கூட நம்ம ஜீன் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஆனால் அந்த ஜீனை ட்ரிகர் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி இஃப் யூஆர் அ ஸ்மோக்கர் இஃப் யூஆர் அன் ஆல்கஹாலிக் டெஃபினட்டாக ட்ரிகர் ஆகிடும் அதனால தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் வந்து அவர் ஒரு சாப்டருக்கு பேரே வச்சுருக்கார் தான் த ரீசன் த என்விரான்மெண்ட் ஸ்டூபிட் அப்படின்னு ஒரு புக் ஒரு சாப்டர் எல்லாமே என்விரான்மெண்ட் தான் உன்னுடைய சூழலை நீங்கள் சரியாக வச்சுக்கிட்டேன்னா எதுவுமே பிரச்சனை வராது அது வெளியில் இருக்க சுற்றுச்சூழல்லேருந்து நம்ம உடம்பில் இருக்க பயாலஜிக்கல் சுற்றுச்சூழல் வரைக்கும் எல்லாம் முக்கியம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உணவில் அந்த வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு வெந்தயம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு முக்கியமான பொருள் கருவேப்பிலை சாதாரண நம்ம கருவேப்பிலை மேலே பெரிய அது என்ன பண்ணிடுறேன்னு நினைக்கிறோம் பட் இட்ஸ் டூயிங் மிராக்கிள் ஹீலிங் ஸ்பைசஸ்ன்னு இன்னொரு புத்தம் இருக்குது முடிஞ்சால் படித்து பாருங்கள் ஹீலிங் ஸ்பைசஸ் பை டாக்டர் பரத் அகர்வால் இப்போ நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எல்லாத்தையும் கிடைக்குது அந்த புக்கு வந்து அந்த பரத் அகர்வால் எழுந்தின அந்த புஸ்தத்தில் கருவேப்பிலையில் இருக்கக்கூடிய கார்பனசாய்டுன்னு ஒரு ஆல்கலாய்டு இருக்குது அந்த கருவேப்பிலையினுடைய அந்த இது வந்து நம்மளுடைய குளுக்கோஸ் இண்டெக்ஸை வந்து குறைக்குது கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸை குறைக்குது வேகமாக ரத்தத்தில் சர்க்கரை சேருவதை குறைக்கக்கூடிய தன்மை அந்த கருவேப்பிலைக்கு இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலாம் சோறு நம்ம வெள்ளை சோறு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க கருவேப்பிலை பொடி அதில் தூவிட்டோம்னா வெள்ளை சோறு வேகமாக அப்சாபார தன்மை உடையது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிளைசிபிக் இண்டெக்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ அதனுடைய இண்டெக்ஸை குறைக்கிறது கருவேப்பிலை பயன்படும் ஸோ தினம் கருவேப்பிலை சாப்பிடுவோம் கொஞ்சம் சைட் எஃபெக்டில் முடி நல்லா வளரும் நல்லது தானே ஸோ கருவேப்பிலைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பயன் வந்து முடி வளருது நம்ம எல்லோரும் கருவேப்பிலையை பல வீட்டில் பண்ணுறது தேங்காய்ண்ணில் அரைச்சி காய்ச்சி தைலம் தேய்ச்சி எப்படியாவது வளர்ந்துடாதான்னு பார்க்குறாங்க அது வளருதோ வரலையோ கருவேப்பிலையை சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வந்து ரத்த கொழுப்பு குறையிறதுக்கும் இந்த இரத்த சர்க்கரை வேகமாக சேராமல் இருப்பதற்கும் பயன்படும்